দর্শক সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি বাজেট টু দা পয়েন্ট আর আমি বরাবরের মতো আজও সঙ্গে রয়েছি সোমা ইসলাম আপনারা জানেন যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কি নিয়ে আমরা বাজেট টু দা পয়েন্টে আলোচনা করে থাকি আর মাত্র কদিন পরে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আপনারা এতক্ষণে ইতি জেনে গেছেন প্রিয় দর্শক যে আজকে কিন্তু 30 ডিসেম্বরের নির্বাচনে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের শেষ দিন ছিল আর সারা দেশে কিন্তু প্রায় 3065 জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন প্রার্থী হবেন যারা আগামী নির্বাচনে তাদের মধ্য থেকে খানিকক্ষণ আগে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে 786 জন মনোনয়ন যারা দাখিল করেছিল তাদের মধ্য থেকে 786 জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং প্রায় 22 এর উপরে প্রার্থীকে বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন একই ভাবে ঢাকায়তে যে 15 টি সংসদীয় আসন আছে সেখানেও আমরা দেখেছি 213 জন নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল মনোনয়নপত্র দাখিল করেছিলেন তার মধ্যে থেকে 161 জনের মনোনয়নকে বৈধ ঘোষণা করেছে ঢাকা জেলা রিটার্নিং অফিসার এবং 52 জনের মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করেছে রিটার্নিং অফিসার এবং এই অবৈধ ঘোষণার সময় আমরা দেখেছি যে ফাইনালি যে হিসাবটা সেখানে কিন্তু বিএনপির বেশ কিছু প্রার্থী আছেন সারা দেশে বিএনপির অনেক প্রার্থী আছে সব মিলিয়ে বিভিন্ন 39টা দলের প্রার্থীরাই কিন্তু নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছিলেন এবং নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে তারা এই উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে কিন্তু একটা যাত্রা শুরু করেছে আর আমরা সেই কারণে আজকে কিন্তু কথা বলবো আগামী ডিসেম্বরের নির্বাচনটি নিয়ে এবং এই কারণে আমরা আমাদের নির্বাচন আজকের প্রোগ্রামের নাম দিয়েছি গন্তব্য এখন নির্বাচন কমিশন এই কারণেই বলছি গন্তব্য এখন নির্বাচন কমিশন কারণ যারা যারাদের মনোনয়নপত্র বাতিল হয়ে গেল তারা কিন্তু সবাই এখন তাদের আপিল করবে নির্বাচন কমিশনে এবং তিন দিন সময় আছে এই সময়ের মধ্যেই তারা কিন্তু আপিল শুনানিতে অংশ নিয়ে তারা তাদের যে বই অবৈধ হয়ে গেল মনোনয়নপত্রটি সেটার বিরুদ্ধে তারা আপিল করবেন আর এই সব বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা আজকে স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ব্যারিস্টার তাজিবুল আলম আপনাকে ধন্যবাদ এবং আমরা আশা করছি যে গুলশান স্টুডিও থেকে অর্থাৎ গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের যে অফিস আছে সেখান থেকে আমরা বিএনপি চেয়ারপারসনের যিনি উপদেষ্টা আব্দুল আওয়াল মিন্টু আমরা তাকেও আমাদের সাথে আজকে সংযুক্ত করার চেষ্টা করব আশা রাখি আমরা তাকেও আজ পেয়ে যাব আমরা শুরুতে ব্যস্ত তানজিব আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আজকে কিন্তু আমরা দেখেছি দেশব্যাপী যাতায় বাঁচাই হয়ে গেল মনোনয়নপত্র এবং দেখে আমরা ফাইনাল হিসাবও পেয়ে গেছি এখানে কিন্তু দেখছি যে বিএনপির অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী কিন্তু বাতিল হয়ে গেছে এবং অনেক দলেরই শুধু বিএনপি না অনেক দলেরই প্রার্থীরা বাতিল হয়ে গেছেন ঋণ খেলাপের কারণে বিল খেলাপির কারণে অনেক কারণেই তারা এবং আইনগত যুক্তিসঙ্গত কারণে এই বিষয়টাকে আমরা বলছি রিটার্নিং অফিসারের ভাষায় যে আইনগত কারণেই বিভিন্ন প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে রিটার্নিং অফিসাররা এই জায়গাটাতে আপনি কতখানি মনে করছেন রিটার্নিং অফিসার তার সঠিক কাজটি করেছেন কোনো অযৌক্তিক মানে আইন লঙ্ঘন করেননি ধন্যবাদ আপনার রিটার্নিং অফিসার যখন একটা মনোনয়নপত্রকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করেন ওই ক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসারের নিজস্ব কোনো ডিসক্রেশনারি ক্ষমতা নাই যে তিনি ইচ্ছা করলে কাউকে বৈধ ঘোষণা করবেন কিংবা ইচ্ছা করলে কাউকে অবৈধ ঘোষণা করবেন আইনে বলা আছে যে কোন কোন ধরনের সিচুয়েশন হলে একজন প্রার্থীর প্রার্থিতা বা অ্যাপ্লিকেশন বৈধ বলে বিবেচিত হবে না জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ উনিশশো বাহাত্তর সালের বারো অনুচ্ছেদে এই কোন কোন গ্রাউন্ডে আপনার নমিনেশন পেপার অবৈধ ঘোষণা করা হবে সেটা বলা আছে আমরা আজকে যে আপনার সাতশো ছিয়াশি জন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে তাদের কোন কোন কারণে তার তারা অবৈধ ঘোষিত হয়েছেন সেই কারণগুলো দেখি তাহলে দেখব আমরা যদি প্রথম কারণ ব্যস্ত তানজিব বলি তাহলে আমরা দেখব বগুড়া এবং ফেনী আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন তার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা হয়েছে যেহেতু তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং বিএনপির অনেক প্রার্থী আছে যারা ঋণ খেলাপি বিল খেলাপি এই বিষয়গুলো অবশ্যই উল্লেখযোগ্য আমি ওটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে এই তিনটা গ্রাউন্ড হচ্ছে সবচেয়ে প্রমিনেন্ট এই যে এই কটার মধ্যে বিএনপি যাদেরকে আমরা হেভিওয়েট প্রার্থী মনে করছি যেমন আমানুল্লাহ আমান বেগম খালেদা জিয়া তারপর রুহুল কুদ্দুস আলুকদার দুলু এবং এদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আপনার যে ওনাদের যে নমিনেশন পেপার বাতিল হবেন তারা বিএনপি আগে থাকতে জানতেন কারণ আইনটা ইতিমধ্যে স্যাটেল হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে যদি কোথাও যদি একবার কনভিকশন হয়ে থাকে তাহলে সেই কনভিকশনের বিরুদ্ধে আপিল হলেও আপিল থাকা অবস্থায় যদি স্টে যদি নাও পায় ওরা স্টে চেয়েছিল পায় নেই কিন্তু যে যদি কনভিকশন হয়ে ট্রায়াল কোর্টের কনভিকশন হয়ে থাকে আপিল থাকা অবস্থার পরেও নির্বাচনের পার্সপেকটিভ থেকে সংবিধান অনুযায়ী তারা কনভিক্টেড বলে গণ্য হবেন এবং সুতরাং তাদের নমিনেশন পেপার বৈধ বলে বিবেচিত হবে তানজিব আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যুক্ত হবেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল আউল মিন্টু দেখি তার থেকে আমরা কিছু শুনে আসি আব্দুল আউল মিন্টু আপনি আমাকে নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছেন আমি প্রথমে যে প্রশ্নটা করতে চাই যে আজকে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সারা দেশে তিনশো আসনে বিএনপির অনেকে মনোনয়নপত্র দিয়েছিল এবং অনেকেরই
আপনার এই ব্যাপারে আমরা একটু জানতে চাচ্ছি বিষয়গুলোকে আপনারা আগে থেকে জানতেন কিনা কারণ আমরা দেখেছি বিএনপির সবগুলো আসনেই একাধিক প্রার্থী কিন্তু মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ আমরা এখন পর্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগ্রহ করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যতগুলো মনোনয়নপত্র আমরা ইস্যু করা হয়েছে গুলশান অফিস থেকে তাতে দেওয়ত্ত মানে সেভেন্টি থ্রি ক্যান্ডিডেসিকে মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করছে বা ব্যালিড না অবৈধ বলা যাবে না এগুলি বাতিল করা হয়েছে এর ভিতরে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত তথ্য উপাত্ত আছে তাতে তেরো থেকে চোদ্দ জন সাজা প্রাপ্ত বিদায় বা দণ্ডিত বিদায় বলা হচ্ছে যে ওনাদের মনোনয়নপত্র বাতিল আর সেটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে এবং আঠাশ থেকে তিরিশ জন আমাদের বিভিন্ন ঋণ খেলাপি বিল খেলাপি ইত্যাদি কারণে বলা হচ্ছে যে মনোনয়নপত্র বৈধ নয় পনেরো জন আমাদের এক্সিস্টিং উপজেলা চেয়ারম্যান বলা ওনারা সবাই রেজিগনেশন দিয়েছেন কিন্তু বলা হচ্ছে যে রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করা হয় নাই দুইজন আমাদের পৌর মেয়র একই কারণে রেজিগনেশন দেওয়া হয়েছে কিন্তু বলা হচ্ছে যে ওনাদের অ্যাকসেপ্টেন্স করা বা এখনও সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নাই চার থেকে পাঁচটা মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় নাই বলছে যে আমাদের মহাসচিবের যে সিগনেচার সেটা একরকম না আর পাঁচ সাতটা এখনও আমরা বের করার চেষ্টা করছি যে কেন বাদ পড়লো ডকুমেন্টেশনে কোথায় ওনারা ভুল করছে তো এগুলি হিসাব করলে আমাদের মোটামুটি তেহত্তর থেকে পাঁচত্তর জন মনে করেন যে মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয় নাই আর সাদার কথা যেটা বলা হচ্ছে ব্যারিস্টার সাহেব যেটা বললেন সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি আজকে সকালেই অ্যাপিল কোর্ট থেকে বলা হয়েছে যে ফাইনাল যে যারা দণ্ডিত তাদের দণ্ড যদি স্থগিত করা হয় তাহলেও কিন্তু এটা ব্যালিড বলে বলা যাবে না কিন্তু এর আগে বিভিন্ন ধরনের ইন্টারপ্রিটেশন আমাদের কাছে ছিল লিগেল ইন্টারপ্রিটেশন কেউ বলছে যে দণ্ড যদি স্থগিত থাকে তাহলে মনোনয়নপত্র দেওয়া যাবে এবং বৈধ হবে তো লাস্ট যেটা অ্যাপিল অ্যাপিলিয়েট ডিভিশন যে ডিসিশান সেই ডিসিশান অনুযায়ী এখন ওগুলি আর হয়তো অ্যাপিল করার কোনো সুযোগ নেই তা আমরা মনে করি ধরুন যেই কয়টা আমাদের বিল খেলাপি ঋণ খেলাপি যারা আইন অনুযায়ী হতে পারে না সেটা তো আমাদের আপত্তি নেই কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে দুই হাজার তিন হাজার টাকা হয়তো এখনও ডিও হয় নাই কিন্তু বলা হচ্ছে এগুলি আপনারা তো জেনেই করেছিলেন নিশ্চয়ই যে তার মনোনয়ন পত্রটি অবৈধ হবে যেহেতু তিনি দণ্ডিত সে কারণে কি পার্টির মহাসচিব ওখানে বিকল্প প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছিলেন আমরা এটা আমাদের যে ম্যাডাম ব্যাংক খালেদা দিয়ার যে বিষয়টা সেটা তো আমরা মনে করেছিলাম যে সেটা বাতিল হবে না এই মনে করাটা আপনারা কেন করলেন এখানে কি মানে কোন জায়গা থেকে আব্দুল আওয়াল মিন্টু আপনাদের মনে এই ধারণা আসলো যে ওনারটি বাতিল হবে না এটা যদি একটু আমাদেরকে জানাতেন বিকজ বিকজ আমাদের যতটুকু জানা এই ব্যাপারে একটা রায় আছে সুপ্রিম কোর্টেরই যে বাংলাদেশে বিচার দণ্ডিত কি দণ্ডিত না সেটা আপনাকে ফাইনাল ডিসিশান আসবে যখন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে এটা নিষ্পত্তি হবে তো এখন উনি হাইকোর্ট পর্যন্ত শেষ এখনও সুপ্রিম কোর্টে মামলা পেন্ডিং আছে অ্যাপিল করা হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা মনে করি ম্যাডামের যে মনোনয়নপত্রগুলো এগুলি ব্যালিড হওয়ার কথা এক দু নম্বরের বিকল্প প্রার্থী কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় দিয়েছি ইট ইজ নট বেগম খালেদা জিয়ার সিটি অনলি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা আমাদের বিকল্প জি সেটা আমাদেরও আছে এছাড়াও বিকল্প প্রার্থী তো আমাদের জোটেরও লোকজনের আছে জোটের যারা ইলেকশন করবে তাদের আছে ঐক্য ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী আছে সো আপনার জেনে বিকল্প দিয়েছি সেটা না এটা আমাদের স্ট্র্যাটেজি যে আমাদের জন্য বিকল্প থাকে
আমরা আবার আপনাকে আমাদের সাথে সংযুক্ত করব আপনি একটু যিনি তিনি যে কারণগুলো বলছিলেন তিনি কিন্তু বলছিলেন আব্দুল আউল মিন্টু যে ভ্যালিড কারণগুলো তারা ধারণা করেছিল বিএনপি চেয়ারপারসনের মনোনয়নপত্র বাতিল হবে না এবং তারা বলছে যে দুইজন পৌর চেয়ারম্যানের বিষয়টিও তারা দেখছে কিন্তু পৌর চেয়ারম্যানকে নির্বাচন করতে গেলে অবশ্যই তাকে দল পদত্যাগ করতে হবে সেই বিষয়গুলো কি মনে করছেন না যে এত বড় দল হিসাবে আরেকটু গোছানো হলে ভালো হতো আপনি যদি বিএনপির কৌশলগত দিকগুলো বিবেচনা করেন কম্পেয়ারিং টু দি আদার পলিটিক্যাল পার্টি বিএনপি অনেক তাদের অনেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে নিজের নিজেরাই তাদের অবস্থানের বিষয়ে বৈধ কি বৈধ হবে কিংবা তাদের যে ক্যান্ডিডেসি দিতে চায় সেটা জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী আসলে টিকবে কি না এই বিষয়ে ওদের স্টাডি করা হয় নাই আমি বেগম খালাদি জি এটা যদি বাদও দিই এত বিপুল সংখ্যক প্রার্থী যাদেরকে তারা নমিনেশন দিয়েছিলেন তাদেরকে ঋণ খেলাপি বিল খেলাপি বলে বাতিল ঘোষণা করা হচ্ছে এটা তো একটা পলিটিক্যাল পার্টির জন্য আপনার একটা অ্যাম্বারাসিং একটা বিষয় যে তাদের এত পরিমাণ বিপুল পরিমাণ প্রার্থী যাদের উপরে তারা ভরসা করছেন তারা আসলে ঋণ খেলাপি এবং বিল খেলাপি এটা কোনোভাবে আপনার হোমওয়ার্ক প্রপার হোমওয়ার্কের প্রকাশ বই প্রকাশ না কিন্তু আপনি যদি আইনগত দিক থেকে দেখেন তাহলে এখন যদিও বলা হচ্ছে বিএনপি থেকে বলার চেষ্টা করছে যে এই নির্বাচনটাকে আসলে একতরফা করার জন্য ইচ্ছাকৃত হবে নমিনেশনগুলোকে দেওয়া হচ্ছে আমার কাছে যেটা মনে হয় বিএনপি জেনে শুনে এই কাজটা করেছে যাতে করে মানুষকে এক ধরনের বোকা বানাতে পারে কিংবা ইচ্ছা করে কিংবা আইনি মারপেজ দেখিয়ে অনেক বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করে দিয়েছেন তার মানে তাদের ইচ্ছার বহিক প্রকাশ ঘটেছে যদি এই তরফটা এই অভিযোগটাই আজকে বিএনপির পরে থেকে করা হয়েছিল কিন্তু আমরা কিন্তু এই অভিযোগের পরপর দেখেছি যে আপনাদের সাদেক হোসেন হোসেন খোকার যিনি পুত্র ইসরাক হোসেন তার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন এবং ঢাকা বারো তেরো আসনে কিন্তু আপনাদের বিএনপির দুই থেকে তিনজন প্রার্থী আছে সেই আসনেও কিন্তু কাউকে অবৈধ প্রার্থী ঘোষণা করেনি রানিং অফিসার এবং মির্জা আব্বাসের যিনি স্ত্রী আফরোজা আব্বাস ঢাকা নয় আসনে তারও কিন্তু মনোনয়নপত্রটি বৈধ করবার নানান চেষ্টা করেছে রিটার্নিং অফিসার তাদেরকে সময় দিয়েছিল দুই ঘন্টার জন্যে অপেক্ষা করেছে তারপরেও কিন্তু তারা প্রমাণ নিয়ে আসতে পারেননি সব মিলিয়ে তাহলে এই অভিযোগ কেন দেওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের কাছে যে তারা একটা চক্রান্ত করে বিএনপির হেভিওয়েট প্রার্থীদেরকে মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত করেছে এগুলি তো উত্তর দিলে অনেক কিছু বলতে হয় প্রথমে আমি ব্যারিস্টার সাহেবের কথা বলি উনি যখন একটা পাবলিক টেলিভিশনে এসে জনগণের সামনে বলেন বিএনপি জনগণকে ভোগা বানাতে চেয়েছেন আমার মনে হয় এই ধরনের উক্তি সবাই মুখে মানায় না এই কথা আমি শ্রদ্ধার সাথে যারা এই টেলিভিশন দেখছেন তাদেরকে বলতে চাই সবাই মুখে সব কথা মানায় না বিএনপি একটা বৃহৎ রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে তিন কিংবা চারবার ক্ষমতা ছিলেন বিএনপি জনসমর্থন সবচেয়ে বেশি বিএনপি প্রিপেয়ার না বিএনপি জনগণকে বোকা বানাতে চাচ্ছেন এটা সবার মুখে এসব কথা মানায় না এক দু নম্বর হলো যেখানে রিটার্নিং অফিসার চেষ্টা করছেন এবং আমরা যেই যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে আমাদের মনোনীত প্রার্থীরা রিটার্নিং অফিসার সেটাকে ব্যালেট দিকে মেনে নিয়েছেন সেজন্য তো আমরা ধন্যবাদ জানাই কিন্তু আপনার মনে করি বহু জায়গায় এই ছোটোখাটো বিভিন্ন সমস্যার জন্য কিন্তু আমাদের বেশ কিছু ভালো প্রার্থীর মনোনয়ন পদ্ধতি বাতিল করা হয়েছে সেখানে অ্যাপিল করার সুযোগ আছে আমরা অ্যাপিল করব আমরা আইন অনুযায়ী এই কাজটা করব দেখা যাক যদি সেখানে মনোনীত প্রার্থী আমাদের তার তার নমিনেশন ব্যালেট করতে পারে তাহলে তো কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এত বিপুল পরিমাণের পিছনে যদি একদম কোনো চক্রান্ত নয় সেটাও বলা যাবে না ঋণ খেলাপি বিল খেলাপি যেমন আমাদের একজন প্রার্থী সে বলছে যে আমি বিলে পাই নাই তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে আমার কাছে টাকা পাবে পাঁচ হাজার টাকার জন্য ঢাকারই একটি আসনের ওনার মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে এবং পিডিবির লোকও ছিল উনি বলছেন যে আমরা কাউকে সরাসরি মানে বিল এত আগে পাঠাই না তো তাহলে কেমনে তার মধ্যে আমি দেন আসি পিডিপিকে যাই হোক এটা বড় কথা না বড় কথা হলো আইন যদি হয় ঋণ খেলাবি বিল খেলাবি সেটারও একটা ধারাবাহিকতা আছে আপনাকে বিল দিবেন 
चरणा कर তারা তো জানতেন বেগম খালেদা জিয়া সহ যে হেভিওয়েট প্রার্থীদের কথা বলা হচ্ছে আজকের নির্বাচন তাদের মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা করেছে তারা কিন্তু হাইকোর্ট থেকে জানতেন যে রিজেক্টেড হয়েছে ওনারা জানতেন যে যদি কনভিকশন থাকে তাহলে স্টে না হলেও স্টে যদি হয়ও তাও হবে না তাও স্টের চেষ্টা করেছেন ওনারা স্টে তো পান নাই স্টে না পেয়েও তারা ইচ্ছা করে নমিনেশন পেপারটা জমা দিয়েছেন এটা বোঝানোর জন্য যে আমরা নির্বাচন করতে চাই কিন্তু আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে না সাধারণ জনগণের সবাই আইন বোঝে না আপনি যদি বেগম খালাদের জিয়ের কথাই ধরেন তিনি তো হাইকোর্ট ডিভিশন থেকে যে কনভিকশন হয়েছে সেটার বিরুদ্ধে যে আপিল সেটার স্টেও পান নাই কিংবা ট্রায়াল কোর্টে যে কনভিকশন হয়েছে সেটার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করেছেন কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটি মুভ করে না এখনও মানে আপনি স্টে পিটিশনের জন্য ধন্যবাদ ব্যারিস্টার তানজিব আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক যুক্তি তর্ক যাই থাকুক না কেন আসলে সেই গন্তব্য এখন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন কমিশনই নির্ধারণ করবেন এবং একই সঙ্গে রিটার্নিং অফিসাররাই আসলে আগামী দিনে এই আপিলে যে কারা প্রার্থী হচ্ছেন সেই ভাগ্য কিন্তু রিটার্নিং অফিসারের হাতেই নির্ধারিত হয়ে আছে আজকে টু দা পয়েন্ট দেখবার জন্য সবাইকে আমি আবারো ধন্যবাদ জানিয়েছি আমি বিদায় নিচ্ছি সময় ইসলাম শুভরাত্রি সকলকে